你有点啥啥事儿啊？人善被人气啊！我这好心给别人贩一把零钱，哦，到头来被别人骗了，哦，我都快气死了。嗯、啊，白花花的这个小银号，这都是别人给你换零钱换回来了吗？这不是挺好了吗？啊、我看着这些东西都对啊，这咋就被别人骗了来着？哎呀，老板，你别再幸灾乐祸了啊！这些东西确实是白花花的，嗯、啊，但是它不顶用啊。哈哈哈哈我这完全没有幸灾乐祸，我仔细的呀看了又看，呃，你这些东西啊，确实都是真的。敢问啊，你是在哪给别人换的呀？我是开小卖部嘞，平、哦、时用零钱比较多，嗯，经常有人找我换零钱嘛。哦，昨天有一个四五六岁小伙子，哦，拿了六十个这个硬币，啊、哦，给我换成了六十块钱。哦，原来你的这些东西啊，是六十块钱换的。对呀、啊。那你这一次可是赚大发了。<笑>你看你说了吧？啊。这是啥钱啊？嗯。我昨天没在意。嗯嗯。今天仔细一瞅。嗯。那六十块钱可赔冤枉了。<笑>听你说了那么多啊，可见你完全不认识他们。哎，呃，反而认为自己被骗了，自己的六十块钱打水漂了。哎，这个实在不行的话，我给你六十块钱。给你一百，你把这些东西给我留下吧。啊，你赶紧看看吧。啊，我赔都赔了。啊，我不能让你再跟着我赔钱。<笑>我刚才给你开玩笑了，你这些东西啊，都是民国那时候的银号。你看上面写了有，你看二号银币，哎，这是过去的二角，五个二角折算啊，才能换一元。得、哎、了吧。啊，才五个人换了一块钱啊。啊，我这可是一个一块钱换出来的呀。哦，你要是。别看了，嗯，我还是拿着吧。别急，别急，别急，别急。哎，我刚才的话我都没说完，你先别着急啊。你这些东西啊，这不是六十块钱换过来了吗？对呀、啊，就是六十块钱换出来了。我先给你吃个定心丸，你就现在随便啊，拿一个啊，我就能给你六十，就是随便一个，就是六十块钱。那你刚才不是说五个人换一块钱吗？那是啊。呃，刚才我都没说完话，哎，你就光打断我。我的意思啊，像你这种二角啊。哎，五个，哎，换一个冤大头，哎，冤大头你知道吧？我知道，我知道啊，我家里就有一个，听说很值钱。嗯，那是啊，冤大头现在的市场价在一千多一枚，在民国那个时候啊，冤大头是铸币，而这些小银号啊是福币，因为过去是银本位，像您的这些福币的这个银号的重量刚好是冤大头的五分之一，所以刚才我就说，你六十块钱换过来的，一点都不吃亏。我真以为我遇到骗子了嘞，嗯，因为我对这些东西都不懂嘛，嗯，呵呵你不懂，说实话就对了。刚才你说是一位这个十五六岁的年轻人找你换来，是吧？对呀、啊，这说明啊，他也不懂，他是把这些小银号啊当做一块的那个硬币给你换来挣钱。你看你拿过来的这些小银号，币面我刚才仔细看了，呃，保存的非常完好，而且拿一块都带光。这就说明啊，他们有老气儿，清一色的这个广东数字双号，按照现在的市场价折合下来，说白了也是一笔不小的费用。就这个状态的话，保底这一百块钱一个，哎，不知道里边有没有那个特别值钱的年份如果有的话，那就超过六千块钱。你说白了，暂且妥妥的一百倍的利润。哎，那你这样说的话，我要回去店里收住歹徒啊，再等等那小伙子来啊，把这些东西都还给你啊。<笑>呃，你说的很对，能一下子拥有那么多银行的人啊，说明他是一个资深的银币玩家，他是不可能当普通的硬币随便换钱的，也不会像你啊刚才哗啦啦的一起拿过来的，所以一下子六十块小银号不见了，绝对还是肯定啊会找你的，你就在店里、嗯、慢慢的等着他就行了。哎，你说的对，你说的对，嗯，他就是值一百万、嗯、这样的钱，我也不会要的。嗯，对，你说的很对，君子爱财，取之有道。为你的这份善心点赞。等会儿我给你找一些这个装银行的盒子，把他们全部都装起来，慢慢的等着他的主人过来，中不中？中，太谢谢你了，老板。行行谢谢，我给你妈等一会儿装起来，哎，不用客气，不用客气，嗯。咦，你可来了，可来了，啊、来，我弄了一个好东西，是俺妈弄那的放的。来来来，你给我帮我鉴定一下，看看这是个值钱不值钱？咦、啊。还是新的了啊！这是个新的哦，你找我的啊？啊，咋了？你这……嗯、啊，不能碰着吗？不是不能碰，小心一点，害怕。别摔着了是吧？啊、那我再那那我再我再赶紧搁这，搁搁近一点。这个是。
就是那就是老物件儿是俺婆婆放的，你知道吧？那时候她买的，她说这个可值钱，她说嘞，嗯，叫我拿出来，找人给她鉴定一下，是不是真的？啊，鉴定是不是真的？这是确实是真的，是新的，这个是真的，不是真的，这个我只能跟你都这样说，这是现代的。现代的啊，那放多少年了？那时候买的是古，那是好长时间了，一五六十年了，俺婆子都八九十了。五六十年哪有这？五六十年没有这个，这个银元本身啊，它是一百多年的东西。你看，呃，宣统元宝就是宣统皇帝。那个时候发行了，但是这个你这个音乐拿出来是新的，都是现在造的。俺放的是比较好一点呀、啊，<笑>不是放的好不好？这一看到这个新的呀，你可能不是，我都跟你都这样说吧。这这个东西呢，它是真银子，嗯，但是个币嘞，它是真银子，呃，但它不是过去的，它是现代的东西。你看新的很，那过去的东西哪有那新的呀？你俺婆子给我了，今天早上拿出来。跟我说了呀，啊、你你帮我看看，这是个古董，是个有啥值钱的东西。哦、啊，这要是、啊、要是真正过去的呀，能放到现在，放到这个样子，我跟你说，真还真没有，你知道吧？啥意思吧？就是生产出来了就没有流通过了，这是没有流通过了。但是你这个是新的呀，新嘎嘎的新，你看多新。嗯，是的，这俺婆这给我拿出来是包的里山城外山城的，一般你看你像你这样的我都不敢叫你拿，我害怕能能拿了。<笑>那你还收着吧，还收着吧。<笑>呃，我反正都跟你都这样说了，嗯嗯嗯，具体情况大概就这样。嗯嗯嗯、呃，我也不是说那啥嘞，我不是说骗你嘞，不是说那啥嘞，实话实说都是这。哦，走吧，你回去给他说说吧，走、哦、吧，让他再想想看咋弄嘞，行不中？好好，行行行，好好，嗯。我最烦叨叨搬家的人了。咋了？现在俺爸妈就没在农村盖房子，哦、让我跟俺姐一个人得拿三十万。你、哦、看这俩银元能卖多少吧？我看你这年龄也没多大呀。今年才十九，才结的婚。才结婚就给父母准备盖房，确实有点强人所难了。况且三十万也不是小数目，你这两块儿虽说都是龙阳，一块赵中，一块大清，包浆确实是漂亮，满身的大老 K， 而且两块儿地面无伤无戳。给父母兑六十万，在农村盖房，应该能盖个好几层的别墅了。差不多都盖四层吧，预、哦、算是七百多个平方，再加上咱们身上有二三十万，嗯，建成之后应该是俺村里面最豪华的房子。在农村要建七百多个平方，四层要花掉一百万，看来你们家是人口众多呀。就俺爸跟俺妈他们两个住。哦，两个人要住七百平，我的妈哎！看来你们农村现在攀比比较严重啊。这个我不知道，那爸妈是做啥工作的？之前他们两个在外面打工，现在在家里面种地嘞。哦，在家务农就要建这么大的房子，这应该是跟那村里边的谁攀比了吧？就是攀比了。我左边右边那家邻居都是三层楼、嗯。哦。他叫俺家没有儿子，嗯、说俺爸俺妈挣那么多钱，将来留给谁？哦、嗯。俺爸俺妈一生气，就让我和我姐一个人拿三十万，说必须把老家的房子给建起来、哦。其实这个事儿吧，哎，还是那爸妈为了要争一口气儿。才要建四层楼，最根本的起因就是农村现在有很多人喜欢嚼耳根子，喜欢攀比造成的。现在生男生女其实都一样，将来爸妈百年之后，儿女一样可以继承父母的家产。相反，两个女儿的呀，最起码结婚啊，不用为房为车而操心。你回去劝劝那爸妈，还是别盖了。我也不想兑现啊！今年才结的婚，手、嗯、里面哪有那么多钱？哦、嗯，只能先把这两块陪嫁的银元给卖了、嗯，看看能凑多少是多少吧。你说的很对，不管是道德绑架也好，不管是相互攀比也罢，走一步看一步。先说你这个大清宣三，这个地面是无伤无戳，啊，有少许的这个流通痕迹。整体无论是龙鳞还是纸口都说得过去。这个大清啊。其实它是在这个所有龙阳里边最设计最大气的，它这个尾巴出印是属于深斑龙，价格的话贵就贵在它这个包浆上面了。这种包浆啊是属于全身大老黑状态，目前来看的话，大概也就是大几千块钱吧。说实话，我就这俩嫁妆，嗯，这才结婚都要我兑三十万，这不是拿我在火上烤吗？嗯，不兑这人家爸妈，对吧、嗯？我又没有钱。确实，三十万不是一个小数目了，对于你们刚结婚的人来说啊，确实很难兑。再来说这个造币正常，哎、呃，相对好一点，在龙阳三剑客里边是最贵的。这种包浆就不过多的说了，也是大老黑的状态，状态来说还可以，字口属于全身的。
造中主要是看鼻子，它这个鼻子还可以，包括龙鳞也没什么磨损。鼻面打盒子的话，能给四十五分没啥问题，大概在一万多一点这两块算下来，差不多也就两万来样子吧。两万就两万吧，我手里面还没有太多钱。嗯、哦，先看看他们会不会超我吧，到时候非得对三十万的话、嗯嗯，我再想办法给他们借借嘛。其实要我说，你回去跟恁爸妈商量一下，或者是跟恁姐商量一下。我个人感觉，在农村啊，花百十万盖房子，哎，七百多个平方，住两个人，实在是太浪费了。家里边又不是说人多，和别人攀比啊，完全没必要。再说现在年轻人挣钱又那么难。你别说没钱了，即使有钱的话，你就是把钱都花到盖房子上面，对吧？在农村盖房完全没太多必要啊，而且还是老家，对吧？也产生不了价值。嗯。再说你这才结婚，嗯、呃，你这要给父母对三十万，对不对？你老公肯定也有意见啊，对不对？你回去跟他结好好的商量商量。能不盖都不盖。哎，对，哎，拿回去吧。好，那我再商量商量。对，好，谢谢你啊。没事没事。你又在说啥事啊？人山被人欺啊！我这好心给别人发一把零钱，哦，到头来被别人骗了，哦，我都快气死了。嗯、啊，白花花的这个小银行，这都是别人给你换零钱换回来了吗？这不是挺好了吗？啊、我看着这些东西都对啊，这咋就被别人骗了来着？哎呀，老板，你别再幸灾乐祸了啊！这些东西确实是白花花的，嗯、啊，但是它不顶用啊。哈哈哈哈我这完全没有幸灾乐祸。我仔细的呀，看了又看，呃，你这些东西啊，确实都是真的。敢问啊，你是在哪给别人换的呀？我是开小卖部嘞，平、哦、时用零钱比较多，经、嗯、常、嗯、有人找我换零钱嘛。哦，昨天有一个四五六岁小伙子，哦，拿了六十个这个硬币，啊、哦，给我换成了六十块钱。哦，原来你的这些东西啊，是六十块钱换的。对呀、啊。那你这一次可是赚大发了。<笑>你看你说了吧，啊，这是啥钱啊？嗯，我昨天没在意，嗯，今天仔细一瞅，嗯，那六十块钱可赔冤枉了。<笑>听你说了那么多啊，可见你完全不认识他们，哎，呃，反而认为自己被骗了，自己的六十块钱打水漂了，哎，这个实在不行的话，我给你六十块钱，给你一百，你把这些东西给我留下吧。啊、你赶紧看看吧，啊，我赔都赔了，啊，我不能让你再跟着我赔钱。<笑>我刚才跟你开玩笑嘞，你这些东西啊，都是民国那时候的银号，你看上面写了有，你看二号银币，哎、啊，这是过去的二角，五个二角折算啊，才能换一元。哎、得了吧，啊，才五个人换了一块钱啊，啊，我这可是一个一块钱换出来的啊、哎，你要是。别看了，嗯，我还是拿走吧。咦，别急，别急，别急，别急。哎，我刚才的话我都没说完，你先别着急啊。你这些东西啊，这不是六十块钱换过来了吗？对呀、啊，就是六十块钱换出来了。我先给你吃个定心丸，你就现在随便啊，拿一个啊，我就能给你六十，就是随便一个，就是六十块钱。那你刚才不是说五个人换一块钱吗？那是啊。呃，刚才我都没说完话，哎，你就光打断我。我的意思啊，像你这种二角啊，哎、呃，五个，哎、呃，换一个冤大头，哎、呃，冤大头你知道吧？我知道，我知道啊，我家里就有一个，听说很值钱。嗯，那是啊，冤大头现在的市场价在一千多一枚，在民国那个时候啊，冤大头是主币，而这些小银号啊是辅币，因为过去是银本位，像你的这些辅币的这个银号的重量，刚好是冤大头的五分之一。所以刚才我就说，你六十块钱换回来的，一点都不吃亏。哎，我真以为我遇到骗子了嘞。嗯，因为我对这些东西都不懂嘛。嗯，呵呵你不懂，说实话就对了。刚才你说是一位这个十五六岁的年轻人找你换来，是吧？对呀、啊。这说明啊，他也不懂，他是把这些小银行当做一块的那个硬币给你换来挣钱。你看你拿过来的这些小银行，币面我刚才仔细看了。呃，保存的非常完好，而且哪一块都带光，这就说明啊，他们有老气儿，清一色的这个广东数字双号，按照现在的市场价折合下来，说白了也是一笔不小的费用。就这个状态的话，保底这一百块钱一个，哎，不知道里边有没有那个特别值钱的年份，如果有的话，那就超过六千块钱。你说白了，暂且妥妥的一百倍的利润。哎，那你这样说的话，我要回去店里守株待兔啊，嗯，再等等那小伙子来啊，把这些东西都返给你、啊。<笑>
呃，你说的很对，能一下子拥有那么多银行的人啊，说明他是一个资深的硬币玩家，他是不可能当普通的硬币随便换钱的，也不会像你啊刚才哗啦啦的一起拿过来的。所以一下子六十块小银行不见了，绝对还是肯定啊会找你的，你就在店里嗯慢慢的等着他就行了。哎，你说的对，你说的对，嗯，他就是值一百万、嗯、这样的钱，我也不会要的。嗯，对，你说的很对，君子爱财，取之有道。为您的这份善心点赞。等会儿我给你找一些这个装银行的盒子，把他们全部都装进来，慢慢的等着他的主人过来，中不了？中，太谢谢你了，哎、老大。行行，我给您妈等一会儿装进来，哎，不用客气，不用客气。嗯，老大哥，你给我看看这，啥戒指？这给郭俊厉害的很，郭俊能戴戒指的，能戴这戒指都娶几房媳妇儿。嗯，这俺奶传给我了，然后。我现在不是黄金涨了吗？我想叫你给我看看，卖了，换点钱花。哦，这戒指，这石头是玻璃的。玻璃的。啊哈。红毛石吗？红毛石。不是裂了红毛石吗？你看见人看多了，红毛石哪有这样的呀？再说你这个托，是假的呀？全假的吗？啊、嗯，这托不像黄金的，是现在的东西，哪是过去的东西？过去的东西可是不得了。怎么说呀？你到底看了？嗯。你看轻的很，要是黄金的话。沉得很，扎手吗？啊、嗯，扎手，最起码那这托的价，估价是地摊货啊。地摊货，嗯，不是个三万五万的吗？嗯，那开开啥玩笑啊？第一个不是老东西，第二不是黄金，这宝石也不是宝石，这宝石玻璃的，这一看能看出来了，玻璃的。啊，地摊货。钱嘞？啊，你白脸了，你搁哪弄来到底？嗯，我还给地摊上钱了。啊，捡嘞！<笑>那我拿俺媳妇玩吧。啊，搁地摊上捡嘞，你搁路上拾了呗。啊啊，拾了也差不多，看着还新嘞，可能是别人才买的，掉了。不是个三十五十的吗？那这东西咋说嘞？那你要是值个几十块钱还可以，当黄金卖是不可能的。啊。嗯，咱。对啊。寒假一点你都知道。咦，真假咱一看都看出来了，你自己偷偷，黄金的会有那轻吗？对不对？嗯。你想着你捡个大漏来？嗯，我高兴坏了，兄弟。嗯，高兴坏了，那拿吧，拿回去给小孩玩，当个摆设。好，不过带不几天颜色都掉了。还掉色？可绝对掉色。好，谢谢您了吧？不用客气，不用客气。最后给大家点评一下，看这个戒指，做工不是太好，啊，然后一看就是假的，说白了就是铜的。嗯，你看它它镶嵌也不是，做工也不是太好。你看这四个爪子。有的歪歪扭扭，这是反正就是地摊货，带着玩的。大家如果碰见这样的事情，千万别当真。给，还给你。老板，哎，你好。我这有一个银元，准备出售。你看。银元。这这是一幅画呀。这是我从那银元上面刻下来的。你看，你给我补补值多少钱？哦，价钱合适了再拿出来。对。这这我还真是第一次，这这这买这样银元叫看画的。这这不中，这我看不了。你还是叫东西拿出来吧，好吧？这看不了吗？这要是真的话，我感觉着铜质就是主要太贵重了。我想着先让你看看这个画面。嗯、哦，那要是要是真的话，我感觉着应该值个几十万。哎，应该是没啥问题。那行，那你那你帮我服务吧，我这啊，搁兜里看装着嘞。哦，这块银元，这是在哪弄的？能说说吗？在哪弄的？这都是祖祖辈辈传下来的。祖祖辈辈传下来的。对，也算是祖传，是这意思。对对对对。哦，有啥来历啊？这是。来历啊，应该是以前的。嗯、啊。太爷的太爷在宫里面当过差。哦。在紫禁城当过差。对。这是属于姻缘啊。对，这是我听我爷爷这样说的。哦，那也给你讲了这姻缘来历，就是过去也算是江商了，是这意思吧？对对对对。啊，那那吧，你这块姻缘啊，实话实说，我是第一次见。先不说你祖上是做啥了吧、嗯，我们先来看这块姻缘，正面的八个大字：“同治皇帝，福建恭敬。”所以说，背面这个人也就是清朝的同治皇帝了。这几个字的意思，就是希望同治皇帝幸福、健康、谦恭。因为当时清朝啊是银本位，那个时候国内都是用的碎银子，知道吧？不是银元、啊，国外的贸易银元呢才刚刚流入中国，所以说这块银元在当时啊，无论是否发行过，都是存在争议的
我认为即使当时有这样的音乐啊，很有可能是石铸币，要么就是民间个人铸造的。不管它是以哪种形式出现啊，只要是同治年间的东西，放到现在，我跟你说，它一定是值钱的。我们接着来看这块币，品相是属于未流通。你看这状态非常好，以我看最少能达到 M S 级别，壁面做工比较规整，压力各方面，实话实说啊，不是太完美。你看这龙鳞，龙鳞看上去若隐若现，我认为整个壁面压力还是不够，尤其是这音源的扁池，来你仔细看一看，比较规整，看起来比较软，而且扁池嘞还略厚，这就足以说明冲压的压力不够。笔面银色来看的话，没有任何褒奖，我倒觉得这块笔啊，应该是属于新铸。我咱来听听这音乐的声音，好吧？听听敲打的声音。这个听声音来说的话，这块音乐啊，呃，它的含音量应该在百分之八十以上，符合真音假币的特征。目前它的市场价可能也就在一百到二百之间，比较适合吹牛的国宝帮把玩。我感觉再放个几十年，应该不会赔啥钱。你这今天拿出来准备干啥？你这看错了吧？啊、嗯！你这我准备几用钱准备买房子，你这咋才一二百块钱？这是古董啊！<笑>古董，<笑>真正过去的东西确实是属于古董啊、嗯。但是你这个东西，实话实说，只能是新的。我这实在是没法给你那那。我不知道，嗯，好吧，反正这。嗯，你是买房子了是吧？啊，对啊，买房子得几十万啊。嗯，你这个古董的最少也得卖个几十万啊。那是啊，那要是真古董，那确实几十万的东西。但是你这个东西属于真银假币。祖传的东西能能会假吗？这个我我知道啊，你就是再放几十年也是属于祖传。啊。但是再放几十年还是一二百块钱，明白吧？刚才不是跟你说了吗？<笑>就再放几十年还是一二百块钱，<笑>它就是目前一个银价。啊哎哎，这个东西，哎，不能听你继续搁讲故事，你还放进来，还放进来，你再找其他人看看，给你的资产放着。好好，嗯嗯。每天呢，我收个破烂儿，能发大财。嗯。五千回收六块稀世珍宝银元，这一下子能卖三百五十万。我看你这六块银元啊，都比较常见，里边有一块龙阳，应该是有利润的。三百五十万有点太夸张了，我先瞅瞅。你别连看都没看，你就下结论啊！我这几块银元都是大有来历、啊，全是锡制品相。品相的话，这很一般吧？六块银元，这种类倒是挺多的，里边最值钱的就是这个江南加神龙，只可惜啊，这个品相一般般。还有就是里边还有一块四川大汉，这是四川的军阀币，笔面状态多少带点财。剩下的这个元大豆和战样，其实价位是一样的。只需要看清楚里边是否代版就行了。我感觉你可以小赚一笔。什么叫小赚一笔呀、啊？嗯，我这三百五十万的价格，别人都已经给我定过价了。哦，我这年纪轻轻就可以提前退休了。三百五十万，对于我们个人来说确实不少了。但是现在网上有很多那种骗局，专门给你估高价，你可别信以为真，因为你这都是常见的币种。如果真值几百万，别人不可能无钱便宜卖给你啊。卖给我的都是农村人，老两口七十多岁了，他们什么都不懂，哦、给我要八千，我给、哦、给他砍价砍到五千。你这什么都不懂，五千买了幸亏不假，你都不知道现在有很多那种掏钱买到假币的，连真假都看不懂。哎，要八千，说明这老两口他还懂行情。你砍到五千啊，那很有可能他们急用钱。咱俩别在这磨叽了。嗯。在三百五十万的基础上，我再给你优惠五十万，三、嗯、百万不能少了、哦。你看，咱俩说半天了，其实这个价格差距挺大的。如果真值三百五十万，你也不用一下子吐露下来那么多。确实，这都是常见的币种。我看您应该也是第一次接触这些音乐，不然不会啊，天真的认为这六块一下子能卖三百五十多万。哎，我确实是第一次接触音乐、哦，但我又不傻。嗯，这个账我还是会算的，六块一起、嗯，你给报个价吧。呵呵，不过你这个运气挺好的，第一啊，呃，你没有买到假币，而且从中还能挣到钱，这已经非常难得了。因为现在网上有很多那个乱报价了，就拿你这个江南加臣来说吧，你看你这个江南加臣啊，当时他给你报多少钱？龙阳一百万一个。其他的五十万，一百万，最贵的江南家臣，说实话，给你报一百万，这太吓人了。
最贵的蒋丹牢笼啊，品相这个样子，他也上不了百万，哎，而你这个蒋丹假称，他是蒋丹系列里边法印量最多的，就你这个品相也算是同货状态吧。另外，刚才这里边有一个四川大汉，其实这个大汉啊和袁大刀的价位其实现在都相当了，好在你这个笔面多少带点财。只能说比剩下的这四块，哎，多卖点钱，哎，刚才我说过啊，就是你这四块价位一样，但是在我看的过程当中，发现你这个三年的元大头，它还是一块带板的，这个三年它是不是一般的三年？元大头里边你看一下它这个夹合这个地方带了一个藕，这个是藕板，典型的藕板。细看啊，你看还有发丝，只不过包浆盖住了。另外这三块啊。这都是通过大头占人了，七块综合加在一起也就七千多块钱。听你的意思，六块加在一起七千多。对，人家给我三百五十万，你看了半天，你想黑我的东西啊？你想多了，现在是买卖自由，谁也不会给你强买强卖。三百五十万比这七千多，它就不是一个概念。更何况现在做生意都这么卷，不可能一下子做那么多家。刚才我也是给你提醒你，这个股高价，它其实就是一个骗局。人家啥也没有骗我，嗯，耐心给我讲解，嗯，交给他们一千块钱的定金，哦，以后把我卖了，嗯、到时候嗯，还给我，把你卖了再还给你，嗯、关键是定三百五十万的高价，猴年马月也给你卖不了啊，当时你那个一千块钱可能要打水漂了，钱虽然说不多，但是讽刺性挺强的，一千说多不多，说少也不少。我建议啊，你去实体店多问问价吧。哎，我也不问了。嗯，你这报价太低了。嗯嗯，我还是去找那个高手去卖。那好吧，那好吧。嗯、大家好，最近有一位朋友给我发来一张照片，说是自己花一百元在古玩市场上买的银元宝，让我来鉴定真假，和视频里这样的元宝大小差不多。首先，按市场价银子的重量来算的话，这样一颗大小的银锭，最低也得两千元左右。这个两千元就是当破烂卖的价钱。如果确实是古代的银元宝，价值就不可估量了。目前拍卖市场上很多都是几千、几万起步的。话说回来，无论按最低价还是最高价，花一百元购买的话。只能说这位朋友买的不是银元宝，说白了就是一个铁疙瘩。其实有很多朋友对收藏不是太懂，总感觉古玩市场上有很多人不懂价钱，抱着捡漏的心思来买东西，岂不知很多投机的商家正是摸透了大家这样的心思，专门针对抱着捡漏来搞收藏的朋友。其实从古至今，保留下来的好东西，在古玩市场上已经默默的消化了很多年。民间哪有那么多好东西等着你来捡漏呢？真的就是这样，民间确实有好东西，但是都在懂收藏的朋友那里，而他们都是收藏界的老玩家，对古玩市场价格都了如指掌。绝不可能等着你来捡漏，所以放正心态收藏，才不会上当受骗。好，今天我们就简单的说到这里。喜欢老韩大哥视频的朋友，记得加一下关注。有什么关于收藏方面不懂、想知道的朋友，发私信或者是在屏幕的下方留言。感谢您的收看，再见。大家好，我是老汉大哥，今天呢又和大家见面了。很多好朋友留言的留言的时候，对老汉大哥说啊，能不能讲一讲黄金的一些东西？今天呢，我们来讲一讲黄金。呃，黄金上面这些标牌，来看一下。啊，这个标牌的作用呢，非常的明显。我们去商场买它的时候呢，第一个是含金量，它的百分之九十九，它的质量就是重量，也就是十七点九七克啊。这个标牌到底有没有用？再看一下它后面的执行标准啊，其实它是非常有用的。呃，最少它这些东西呢，都很清楚地告诉我们消费者啊，它这个黄金它的含量是多少
以及它的重量是多少。有很多的好朋友留言对我说，说老汉大哥，他这个标牌，我们买黄金的时候，这个标牌算不算重量？老汉大哥在这里，呃，说一句良心话啊，给大家说一句，这个标牌呢，在出厂的时候就佩戴，它并不含量，它并不。包括十九点九七这个重量，并包括标牌的重量，所以说，请大家无论是购买戒指也好，项链也行啊，手镯也行，所以说这个标牌呢，它只是后期加上去的，呃，出厂的时候加上去的，它并不包含黄金的重量，请大家一定要呃放心购买这个标牌。同时呢，我们购买黄金的时候呢，除了它的重量以及它的含量以外，老汉大哥。可以肯定的告诉你，在标牌的背后以及有它的执行标准，这个也是非常重要的。因为我们购买黄金的时候呢，怎样才能够知道我们的这个黄金成不成，质量怎么样？当然，这个标牌也是给我们消费者啊提供了一份参考的依据。有很多朋友去在商场购买黄金的时候，也有人说啊，我买的黄金呢，出现了假的。在这里，老汉大哥呢，在这里也想和头条的好朋友们分享一下。其实这些黄金啊，除了我们专业人士看的时候，呃，能看出真真假之外，包括他们的营业员，包括他们进货的老板，说句实话，有时候他们也进的货太多了，他们根本不知道哪个是假的，他们有时候也不知道。所以说，在这里，请大家购在购买的时候呢，除了标牌，也一定要呃注意它的黄金的真假。呃，请大家多一份呃用心啊、呃，省得自己上当受骗。好，在这里的老汉大哥也是祝大家生活愉快。好，今天呢我们节目就到这里，我们明天再见。